大家好，欢迎大家观看今天的节目。在我们的日常生活中，不管是有关的影视剧，还是由神话流传下来的民间传说，我们都有听过十八层地狱。一般而言，只有犯过错的人去世后才会进入地狱。那么，民间传说中的十八层地狱具体指的是哪十八层呢？又有哪些人会入地狱呢？今天小编就来和大家说说佛教中关于地狱的描述。在开始今天的内容之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。佛教中的十八层地狱其实并没有我们想象的那么简单。佛教中所指的十八层地狱，并不是一层层的指到第十八层，地狱是不分层次的，而是按时间、受苦程度、区域大小来形容的。十八层地狱的层，其实也不是指空间的上下。而在于时间和刑法上的不同，尤其是在时间之上。根据《十八尼离经》中所记载，十八层地狱以受罪时间的长短与罪行等级轻重而排列。每一地狱相比前一地狱都要增苦二十倍，增寿一倍。如果我们用人间的时间来做比较的话，第一层地狱是以人间的三千七百五十年为一年，这里的众生必须在此生活一万年。这里的一万年就相当于阳间的一百三十五亿年，而且在这个一百三十五亿年里，即使你想要早死一天都不行。由于地狱的时间和寿命都是依次倍增的，所以到了第十八层地狱，便以亿亿亿年为单位。如此长期的寿星时间，可以说是名副其实的万劫不复。其中痛苦和残酷的景象，可以说是世人所难以想象和理解的。有人看到这儿可能会想，这十八层地狱的痛苦究竟有多难以想象呢？别急，下面小编就再来和大家聊聊，十八层地狱究竟是指哪十八层？犯什么罪会坠入十八层地狱？什么样的人会去到什么样的地狱？每层地狱又要分别承受什么样的痛苦？首先，先来为大家解答十八层地狱究竟是哪十八层。第一层地狱，拔舌地狱。凡是在世之人，挑拨离间、诽谤害人、油嘴滑舌、巧言相辩、说谎骗人的话，在死后便会坠入拔舌地狱。在拔舌地狱中，小鬼会过来掰开人嘴，用铁钳夹住他们的舌头，生生拔下。这里的拔下，并非是一下直接拔下，而是不断的拉长、慢拽，而后进入剪刀地狱、铁树地狱。第二层地狱，剪刀地狱。在阳间，如果某个妇人的丈夫不幸提前死去，她便守了寡。这个时候，你若是唆使他再嫁，或为他牵线搭桥，那么你死后就会被打入这剪刀地狱，剪断食指。第三层地狱，铁树地狱。凡在世间离间骨肉、挑唆父子、兄弟姐妹、夫妻不和之人，死后便会坠入铁树地狱。铁树地狱里的树上皆利刃，凡是坠入此地狱之人。便会被铁树的利刃自后背皮下挑入，掉于铁树之上。第四层孽境地狱，在杨氏犯了错，如果不吐真情或走通门路，上下打点，瞒天过海，就算逃过了惩罚，逃亡一生也终有死期的那一天。等到那时候，到地府报道，便会被打入这孽境地狱，照此境而显其罪状，然后根据犯的不同的罪状，分别打入不同地狱受罪。第五层蒸笼地狱，有一种人平日里家长里短，以讹传讹，故意陷害、诽谤他人，比如人们常说的“长舌妇”，这种人在死后便会被打入蒸笼地狱，投入蒸笼里蒸。不但如此，在蒸过以后，会再被冷风吹，重塑成人身以后，再带入拔舌地狱继续受苦。第六层地狱同住地狱，恶意纵火或毁灭罪证，或报复，或放火害命者。死后便会被打入同住地狱，进入此层地狱后，小鬼们会扒光他们的衣服，拎起裸体抱住一个直径一米、高两米的铜柱，然后桶内燃炭火，不停鼓风。很快，铜柱被烧得通红，而那些被绑在铜柱之上的人，将会承受这被铜柱热煎之苦。第七层地狱，刀山地狱，亵渎神灵者不信没关系，但不能亵渎；杀生者别说杀人。生前杀过牛、马、猫、狗等生灵，犯以上二罪之一者，死后将会被打入刀山地狱，脱光其身上的衣物，令其赤身爬刀山。
，并且视其罪过轻重，或常住于刀山之上。第八层地狱，冰山地狱，凡谋害亲夫与人通奸、恶意堕胎之妇，死后便会被打入冰山地狱，令其脱光衣服，裸体爬冰山。还有赌博成性、不孝敬父母、不仁不义之人，也令其裸体爬冰山。第九层地狱，油锅地狱，卖淫嫖娼、盗贼抢劫、欺善凌弱、拐骗妇女儿童、诬告诽谤他人、谋占他人财产、切事之人，死后便会被打入油锅地狱，剥光衣服，投入热油锅内翻炸。有时罪孽深重之人刚从冰山地狱里出来，就又会被小鬼押送到油锅地狱。上面提到的九层地狱位于上九层及东地狱，而下九层的西地狱则更为残酷。第十层牛坑地狱，这一层是为畜生伸冤的地狱，凡在世之人随意诛杀牲畜，把自己的快乐建立在他们的痛苦之上，那么死后便会被打入牛坑地狱，坑中数只野牛袭来，脚顶蹄踩。据记载，与之相反的还有名为刀船地狱，位在此十八层之列。第十一层地狱，石压地狱。若在世之人产下一婴儿，无论是何原因，如婴儿天生呆傻、残疾，或因重男轻女等将婴儿溺死或抛弃，此种人死后便会被打入石压地狱。该地狱为一方形大石池，上用绳索吊以与之大小相同的巨石，将人放入池中，然后用斧砍断绳索，池中之人将会承受被巨石碾压之苦。第十二层地狱，冲旧地狱，此狱颇为稀奇。就是人在世时，如果你浪费粮食，糟蹋五谷，比如说吃剩的酒席随意倒掉，或是不喜欢吃的东西吃两口就扔掉，死后就会被打入冲旧地狱，放入旧内冲杀。稀奇的是，如果你吃饭的时候说话，特别是脏话、秽语、骂街，死后也同样会被打入冲旧地狱受罪。所以吃饭时最好不要说话，特别是骂街。第十三层地狱，血池地狱，凡不尊重他人、不孝敬父母、不正直、歪门邪道之人，死后将被打入血池地狱，投入血池中受苦。第十四层地狱，枉死地狱。所谓人生难得，如果不珍惜，去自我了断，如割脉、服毒、上吊等人，死后将会被打入枉死牢狱，从此再也别想为人。小编在此劝诫各位在世之人，即使遭遇再大的困难，也要顽强的活下去。自杀是懦弱的表现，尤其是那些殉情的年轻人。第十五层地狱，折刑地狱，现在不多见了。不过此罪过很大，即挖坟掘墓之人，死后将被打入折刑地狱，处折刑。第十六层地狱，火山地狱，这一层比较广泛，损公肥私，行贿受贿，偷鸡摸狗。抢劫钱财以及放火之人，死后将被打入火山地狱，被赶入火山之中火烧而不死。另外还有犯界的和尚、道士等出家人，死后也会被打入火山地狱，赶入火山之中。第十七层地狱，石魔地狱，糟蹋五谷、贼人小偷、贪官污吏、欺压百姓之人，死后将被打入石魔地狱，磨成肉酱，且不断重塑人身，然后再磨。另外，赤婚的和尚、道士也会同入此狱。第十八层地狱，刀具地狱，偷工减料、欺上瞒下、拐诱妇女儿童、买卖不公之人，死后将被打入刀具地狱。他们将会被扒光衣服，成大字形，捆绑于四根木柱之上，自裆部至头部用锯锯毙。看到这里，想必大家对坠入十八层地狱的惨烈状况有所了解了吧？有人可能会想。人生在世，总会因为各式各样的原因而犯下过错，有些是故意的，但也有无心之失。那么，一旦坠入地狱之后，我们是否还能够做到自救呢？众生在坠入地狱后，是否能知道自己为何会坠入地狱呢？首先，我们必须要明白的是，只要是坠入地狱的，都是造业很重的。不管是以前曾经学佛的佛弟子，还是一般的众生，只要因坠入地狱的，都没法自救。也不可能知道自己因何而坠，这个道理很简单。从上面的十八层地狱的内容，我们能看出地狱的苦是暂无休息的苦，以息不停的受，万死千生。如果真能在地狱自救，能知道自己因何业而坠落，只要一念忏悔或者念一声佛菩萨名号就出来了，也就用不着麻烦地藏菩萨了。
。当然，也有一种人坠入地狱后，他不需要受地狱苦，也不需要自救，就能立即出来。比如释迦佛过去生也坠入地狱，他一到地狱，看到地狱的众生受种种苦，他就想带手，这念心一起就升天了。这是为什么呢？这是因为他生命的品质是纯洁的，是怀有大乘菩萨心的。生命不会因死亡的降临而消亡，仍会受业力的牵引。地狱、恶鬼、畜生、人、阿修罗、天，六道中循环往复，如回旋的车轮一般流转不息。对于我们学佛人来说，深信因果是十分重要的知见，断恶修善也是我们学修的下手之处。印光大师曾说过：“深信因果者，必将明心见性。”因为唯有深信因果，断恶修善，我们才能明白我们为何会在六道中流转，我们应该以何种方式解脱轮回。所以说，一旦坠入了地狱，只能依靠他度。如果活着的时候没有结下善缘，没有人给你诵经念佛做功德，那就只能等无量劫以后刑满释放了。所以还是那句话，要忏悔就趁早，不要等掉进地狱再忏悔。好了，关于地狱的内容就和大家分享到这儿了。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。